இந்த அழகான பூமியில் மனிதன் தோன்றி வேட்டையாடி வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டெவலப்ட் ஆகி விவசாயம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு சர்வே பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு போன அப்புறம் மனிதனுடைய நாகரிகம் பண்பாடு வாழ்க்கை முறை கலாச்சாரம் இது எல்லாமே உலகம் முழுக்க மாறின அப்புறம் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டெக்னாலஜி அதோடய உச்சத்தில் இருக்குது அப்போத்துலேருந்து இப்போது வரைக்கும் கேட்கப்படுற ஒரே கேள்வி சரிங்களா <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியாது ஆவி இல்லைன்றீங்க கண்டிப்பாக கிடையாது ஏ இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி சாம்பல் யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க அதில் வந்து நாற்பத்தி நாலு சதவீதமான மக்கள் வந்து பே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த நாற்பத்தி நாலு சதவீதத்தில் வெறும் அஞ்சு சதவீதம் தான் வந்து பே நான் டேரெக்டாகவே பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்றவங்க எல்லாமே நான் காதலை கேட்டேன் உணர்ந்தேன் பே என்னை மிதிச்சிச்சு பே என்னை தூக்குச்சு அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க சயின்டிஃபிக்காக பே இருக்கணும் ப்ரூவ் பண்ணலை இல்லைன்னும் ப்ரூவ் பண்ணலை வீடியோ பார்க்குற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நான் சரத் இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு அட்வென்ச்சரான டேவாக இருக்க போகுது அட்வென்ச்சரான டேனு சொல்கிறதோட அட்வென்ச்சரான நைட்டாக இருக்க போகுது கரெக்டாக பன்னெண்டு மணிக்கு இதோ தெரியுதுங்களே இந்த பங்களாவுக்கு போக போகிறோம் நானும் இவர் அப்புறம் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வரோம் மூணு பேர் சேர்ந்து போக போகிறோம் இந்த பயங்கரமான இடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவலம் பீச் பக்கத்தில் இருக்குது இந்த பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ கட்டிட்டு இருக்கும்போது இந்த பில்டிங் கட்டிட்டு இருந்தவரோட ஓனர் பொண்ணு இங்கேருந்து மேலேருந்து வந்து செத்துட்டுருக்காங்க அவங்க இறந்த அப்புறமே இந்த இடத்துல நிறைய அமானுஷமான விஷயங்கள் நடந்துருக்கான் இப்போ வரையிலுமே இங்கே நிறைய வதந்தி இருக்குது நைட்டில் பன்னெண்டு மணிக்கு இங்கே வந்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு லேடி அழுகிற சத்தம் அதுக்கப்புறம் ஓடுற சத்தம் அப்புறம் ஏதோ காதுகிட்ட வந்து ரகசியம் பேசுகிற மாதிரிலாம் இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டு தான் இதை வந்து எனக்கு சொன்னார் சரி இந்த இடத்துக்கு வந்து விளாக் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்குமே வந்து இந்த அட்வென்ச்சரான விஷயம் செய்யணும்னு சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப ஆசை ஆக்சுவலாக நான் பீஸா படம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து நம்மளும் இந்த மாதிரி போய் ஒரு நாள் பண்ணணும் அந்த ஓப்பனிங் சீன் பார்க்கும்போது ஸோ அதை இன்றைக்கி நான் நிறைவேற்ற போகிறேன் இந்த வழியாக வந்து போகிறவங்க யாருமே நைட்டில் இந்த பக்கம் வரவே மாட்டாங்களாம் அந்தளவுக்கு ஒரு ஆன்டடான ப்ளேஸ் தான் இது எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டு இருக்கு பேய்னா பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே தான் வரும் நைட் டைமில் தான் வரும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க பகல் யாருமே பேய் பார்த்த மாதிரி இது வரைக்கும் சொன்னதில்லை ஸோ அதனால தான் நான் நைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் நைட்டில் தான் பேய் தெரியுதா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு பதில் இன்றைக்கி கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் ஓகே நாங்கள் இப்போ கிளம்புறோம் ஷார்ப்பாக பன்னெண்டு மணிக்கு இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வர போகிறோம் பன்னெண்டு மணிக்கு உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் பாய் 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 பாய்
கரெக்டாக பதினொன்று ஐம்பத்தி நாலு உள்ளே போக போகிறோம் வந்தோடனே வேலை கட்டுறாரு குறிப்பா இந்த இடத்துல தான் வந்து ஒரு பொம்பளை அழுகிற மாதிரி சத்தம் கேட்குமா பன்னெண்டு மணிக்கு எனக்கு இது பொறிய எதுவும் வரல எனக்கு பேய் நம்பிக்கை பேய் பயம் அவ்வளோவா கிடையாது இருந்தாலும் இந்த இடத்துல இருக்கும்போது கொஞ்சம் அள்ளு விடுது ஒவ்வொரு ஜி ஒவ்வொரு வந்தால் ஆவி வரத்துக்கான அறிகுறியா இந்த பேய் படத்துலாம் காட்டுறானுங்களே என்ன ஜி அதெல்லாம் எதுவும் கேட்கல ஜி சும்மா வாங்க ஓரம் <laughs> 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 மாடிக்கு வந்துட்டோம் இங்க இருந்து இன்னொரு வழி போகுது அது இன்னொரு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம் சத்தியமா எனக்கு வந்து இந்த டார்ச் லைட்ல பார்க்கும் போது ரத்தம் தெளிச்ச மாதிரி தான் இருக்கு பட் எனக்கு ரத்தமான்னு தெரியல ரத்தமாக இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லைது வேறு என்ன தெரியல ஆனால் சம்மந்தமே இல்லாமல் இங்கே எதுவும் ஊற்றி வச்சுருக்காங்க அதுதான் எனக்கு புரியல பார்த்து அவரும் ஒரு பெயர் ஜாக்கி போய் கண்டுபிடிப்போ மேலே இருக்கானா வாங்க வாங்க பார்க்க போவோம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இந்த பங்களாலே இந்த பில்டிங் தனியாக செப்பரேட்டாக இருக்குது இன்னும் போஷன் தான் ரொம்ப வாண்டடாக இருக்குது வாவ் 
தோருக்கு பாருங்க அந்த பால்கனி அவ்வளோ பெரிய பியூட்டிஃபுல்லான இடத்த விட்டுட்டு எப்படி தான் போகிறாங்களோ ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தாண்டிடியாத <laughs> ஆவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆவிகளால தான் வந்து நம்ம இது மாதிரி உடம்புக்குள்ள கூகுற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நான் என்ன சொல்றாருனா பேங்குற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா கிடையாது ஸ்பிரிட்ஸ் தான் இருக்கு அதனால வந்து இந்த சவுண்ட் ஸ்பிரிட்ஸ் கேன் கிரியேட் சவுண்ட் ஸ்பிரிட்ஸ் கேன் ஷோ தன் செல்ஸ் இது எல்லாமே போய் இது எதுவுமே கிடையாது இதோட இந்த விளாக முடிக்கிறேன் இங்க வந்து கரெக்டா ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர் ஆயிடுச்சு பே பயம் இல்லை தான் இருந்தாலும் பே பயம் இல்லாதவங்க பே படம் பார்த்தா பயப்படுவீங்கள அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு அட்வென்ச்சரான நைட்டை கொடுத்த மணிமாறனுக்கு ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் உங்கள் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி பே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆவிகள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதனா இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டர் பிளேஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் நானும் அங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுத்து ஃபன் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையாகவே பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் முக்கியமாக அந்த பெல்லை அடிச்சுருங்க பாய் 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 பாய்